व्यासम वशिष्ठ नक्तारम शक्ते पौत्र मकल मिशम पराशरात्मज वंदे चूँ इधी सत्यम विषय इला दरक अधुना चरत्र लपल ने ने इला कल का चरित्र रास्कटा तप मा पुराणादी इत्याद लवर रचगर कर्तव्य तेज जीवता स्पष्ट चपाड़ी अधुनातन में एवड़ू चपले इकड़ेमें शक्त पौत्र मकल पराशरात्मज वे पराशर या आत्मासंधान जन्म ने अटुना व्यास पराशरात्मज वे शुकदा दंतपू निधि वीलू तपोनिधि का व्यास वेवन पराशर सत्यवती पराशर हृदय नंदन व्यास चतारा एवरना चुदा तन तीन पेर चुपाने जंकतारी कल्प अटू व्यास वराशर महामुनी मत्स्यगंधा तो जन्म चाहिए स्पष्ट चुप्क अंदवल आय व्यासकर्ता अ सत्यम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रिय प्रिय ब्रूया मंटाली प्रियवंत माटाड़े सत्यम ब्रूयात अभी सत्यम उ न ब्रूया सत्यम प्रिय अप्रियमी सत्या चपक अंदमें व्यास वो अब अग्रगण्य सूत्र वो शवनकारी शैश्व मध्य वेल्लू वाल अड़ता शवनक भावि सूत सूत महाभागो व्यास शिष्यो महामति अगर स्वागत पल की अड़ेमंटे नो विषय व्यास विनि मम्मी उद्धार सूत चाल सतोषदाय यावत् प्रपंच प्राणुन डेबई वेल जीवराशु समुद्रण कावटा की केवल कथाभागे नाम स्मरण तद्वारा नहीं मिंदी शैव क्षेत्रे महारण्य पुण्य पावन उत्तम एनो क्षेत्र वैष्णव क्षेत्र शैव क्षेत्र शाक्तोप क्षेत्र इलाना इवन भारत में उपाव बगन अंतटे एम वशिष्ठी का लेक कन उड़ेदी लेक अकस्मा कलीगल प्रकटमी एक्ना यह क्षेत्र उड़गे राबो युग कल कलयुग में विषयानी वो मल्ल व्यास सूत गुर्त शौरका विशेष न भेदो स्त्री पुषाश्चो न भेदो रक्तस्त न भेदो विहाराश्च आहारमेद न कुलंजातिताश्चव वर्ण संक्रमण में चो तत्रपति कलिराजा बलिदे कलिराजु इला असत्य प्राधान्यत सत्यम तड़ागमे वो असत्य प्राधान्य सत्य तड़ाक पड़ेस्ट इटंत कलिराज संश क इकड मानव सहज रूप उद्धार अटना अट्ठे क्षेत्र एक्ना अला जो हे व्यासिष ना चुनाव अब चपाड़ा कोलमान तो चपाड़ी हिमवत् शिखराग्राणी हिमवत् पर्वत ना मदल हिमवत् शिखराग्राणी षटी योजन सधा आर वोजना दूरमो योजना की ना क्रोस आर वोजना आर नर रेल नाग वोजना दूर में दक्षिण दक्षिण भाग में या समुद्र शुशति मे बचु आ समुद्र नीचे अरवे मूड योजना दूर में तरवात पूर्वे ब्रह्मदाश्चव पूर्व भाग ल्रह्मपुत्र आ नदी समुद्र संगम नीचे वे नदी कुलमान पेकोनी अड्डी चपार एमेंटे चतुष्टि योजना अरवे नागुव वेल योजना दूर में पश्चिम भागमुद्राश्चो 
సప్తతీతీరి యోజన పశ్చిమ భాగంలో నుంచి ఏడు వందల యోజనాల దూరంలో ఒక క్షేత్రం అవుతుంది అన్నాడు వ్యాసులు ఇది సూతుల వారు వ్యాసుల వారు చెప్పారు అన్నారు అదేమిటి ఎలా అవుతుంది ఎట్లా దాని యొక్క ప్రభావం ఏమిటి అని అడిగినప్పుడు అప్పుడు చెప్తాడు ఏమిటంటే ఇప్పుడు కలియుగం ప్రవేశిస్తున్నది కనుక పంచాశత్వరుషతే యుక్త ఐదు వందల సంవత్సరాల తర్వాత కించిత్ కించిత్ భోగం అప్ని కొంత కొంత భోగాలను కూడా అనుభవిస్తూ ఉంటారు ఆ తర్వాత పంచసహస్ర వరుషేతు ఐదు వేల సంవత్సరాలు దాటందరవే కలవు సంక్రమణమే వచ్చు కలియుగం లోపల ప్రాప్తే పంచ పంచసహస్ర వరుషే కలియుగం లోపల వర్ణాశ్రమ భేదాలు ఉండవు ఇలా అయిపోతుంది ఆ కాలంలో సాక్షాత్తం శతమా యుక్త ధూర్జటే హృదయ వాసిన ఆ ధూర్జటి హృదయం నుంచి వచ్చినటువంటి ఒక కణం జన్మిస్తుంది అయ్యా అన్నారు అది ఎక్కడ జన్మిస్తుంది అది కూడా చెప్పారంటే గోదావర్యా దక్షిణే బాహి నరసింహ క్షేత్రమాఖరు గోదావరి దక్షిణానికి పారే పరిస్థితుల్లో నరసింహ క్షేత్రం అది ఎత్ర భాగవతి లక్ష్మి ఉపశమ్యా శాంతమే వచ్చు ఆ స్వామివారి యొక్క విషాన్ని శాంతం చేయడం కొరకు ఆ అమ్మవారు ఏది వేషధారణం చేసి అక్కడ వచ్చి ఔదుంబర పండ్లను ఆయన చేతికన్నీ కూడా పెట్టి విషాన్ని హరింపు చేసింది ఆ క్షేత్రంలో పుడతాడు నామో వై సుదర్శన కరు సుదర్శన సుదర్శన అని పేరు ఉంటుంది ఆ సుదర్శన దీక్షితుల వారు అక్కడ పుట్టారు నానాయజ్ఞయాగాది కర్తలు చేశారు గృహస్థుల వాళ్ళు దానివల్ల దీక్ష దీక్షత్వం పొందారు ఆ తర్వాత చాలామంది కుటుంబం పెరిగింది ఆ క్షేత్రంలో అది ధర్మపురి అని చెప్పి నామాంకితమైంది ఆ ధర్మపురి క్షేత్రంలో కనీస పక్షంలో వెయ్యి కుటుంబాలు ఒకే గోత్రం ఒకే వంశం అలా పెరిగిపోయింది తర్వాత అక్కడ ప్రతివాడు విద్యావంతుడు ఆ స్వామి అమ్మవారి కృప చేత ధనవంతుడు లక్ష్మీ నరసింహుని యొక్క కృపాకటాక్షం వలన సాహసవంతులు అధికారవంతులు అన్నీ వాళ్ళే 